ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷാൻസ് വേർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പൂവൻ പഴം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡ്രിങ്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ചുമന്ന കളറുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത പൂവൻ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽ നല്ലോണം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടിയാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷേക്കിനൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത പാലാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഹോർലിക്സും അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് പൗഡറും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പൂവൻ പഴത്തിൻ്റെ പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റോബസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാലിപ്പൂവനോ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പഴം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഏത്തപ്പഴത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള പഴമൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അത് നല്ല കട്ടായിട്ടുള്ള പാലൊഴിച്ച് ാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഹോർലിക്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹോർലിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ മധുരമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പത പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷേക്കാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു ഷേക്കാണ് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷാർജ ഷേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഷാർജ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഷാർജ ഷേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഹോർലിക്സ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബനാന മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഷേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ഷേക്കാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഷേക്കാണ് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കമൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇത്തരം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതുമായ റെസിപ്പീസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞ് ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് റെസിപ്പീസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക്സ